சென்னை தியாகராய நகரில் தீ விபத்திற்குள்ளான கட்டிடம் நேற்று பெய்த மழை காரணமாக இன்று இடிப்பதற்கு முன்பாக தானாகவே இடிந்து விழுந்தது இதனால் பதினைந்துக்கும் மேற்பட்ட ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்களும் பத்துக்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு வாகனங்களும் முன்னெச்சரிக்கையாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன மேலும் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் அங்கு குவிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறுகிறார் நமது செய்தியாளர் தாமோதரன் தாமோதரன் வணக்கம் சென்னை சில்ஸ் கட்டிடம் இடிக்கப்பட்டது தொடர்பான உங்களுடைய தகவல்களை சொல்லுங்க அதாவது கடந்த மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி டீநகரில் உள்ள தமிழ் தனியார் ஜவுளி மாலைகள் தீ விபத்து ஏற்பட்டது இந்த தீ அணைப்பதற்காக அருகாமையில் உள்ள தீயணைப்பு தீயணைப்பு துறைகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு அங்கிருந்து வரவழைக்கப்பட்ட நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு நாற்பதுக்கு உள்ள தீயணைப்பு வாகனங்களை வந்து தீயணைப்பு வீரர்கள் இந்த கட்டிடத்தை ஏற்படுத்தி அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் அதே சமயம் இந்த கட்டிடத்தில் தீ விபத்து தீ விபத்து என்பது அதனுடைய உஷ்ணம் என்பது அதிகமாக இருந்த காரணத்தினால் தனியார் வாகனங்களில் நூறு வாகனங்களுக்கு மேலாக கொண்டு வரப்பட்ட தண்ணீரம் தண்ணீரும் இந்த கட்டிடத்தில் ஏற்பட்ட தீ அணைப்பதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டது அதே போல் இந்த தீ இந்த இந்த கட்டிடத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் அதிர்ஷ்டவசமாக எந்த ஒரு உயிர் சேதம் ஏற்படாமல் இந்த இந்த கட்டிடத்தை ஏற்படுத்தி அணைக்கப்பட்டது அதே போல் கடந்த அதாவது இந்த மாதம் இரண்டாம் தேதி இந்த கட்டிடத்தை இடிக்கும் பணி தொடங்கியது இடிக்கும் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருந்த 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 தருணத்தில் அதாவது கடந்த பத்தாம் தேதி அன்று இந்த கட்டிடத்தை இடிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்த அந்த ஜாக்கட்டரை என்ற இயந்திரத்தை ஆப்ரேட் செய்யக்கூடிய ஆப்ரேட்டர் சரத்குமார் என்பவர் அதாவது இந்த கட்டிடத்தை இடிக்கும் பொழுது அது கட்டிடத்தின் உதிரி பாகங்கள் நேரடியாக அந்த ஜாக்கட்டரை என்ற இயந்திரத்தின் மீது விழும்பொழுது உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆப்ரேட்டர் பரிதாபம் உயர்ந்தார் அதாவது இந்த விபத்து காரணமாக இந்த கட்டிடத்தை இடிக்கும் பணி தற்காலிகமாக ஒரு இரண்டு மூணு நாட்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன இதற்கிடையில் இன்று காலை சரியாக ஒன்பது மணி அளவில் இந்த கட்டிடத்தை இடிக்கும் பணி தொடங்கும் என்று எதிர்பார்த்த நிலையில் அதாவது ஒன்பது முப்பது மணிக்கு மேலாக இந்த கட்டிடத்தை இடிக்கும் பணி தொடங்கியது அதாவது தொடங்குவதற்கு முன்னதாகவே ஜாக்கட்டின் இயந்திரத்தின் அந்த ஜா என்ற இடிக்கும் இயந்திரமானது மேலே கொண்டு சென்று கட்டிடத்தின் மேல் வைக்கும் பொழுதே இந்த கட்டிடமானது ஒரு பக்கம் முழுவதாக இடிந்து விழுந்துள்ளது அதாவது இந்த சுற்றுவட்டார பகுதி அதாவது கட்டிடத்தின் சுற்றுவட்டார பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பொதுமக்கள் முன்னதாகவே இங்கிருந்து அகற்றப்பட்ட காரணத்தினால் எந்த ஒரு உயிர் சேதம் தற்போது ஏற்படவில்லை அதே போல் கட்டிடத்தில் கட்டிடம் இடிந்து விழுந்த பொழுது அருகாமையில் உள்ள அருகாமையில் உள்ள வீடுகள் மீது விழுந்துள்ளது அதை காட்சிகள் நேரடியாக பார்க்கலாம் அதாவது தற்பொழுது இந்த கட்டிடம் இடிந்து விழுந்த காரணமாக தற்போது இடிக்கும் மணி தற்காலமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது அதே போல் அந்த இடிந்து விழுந்த உதிரி பாகங்களை அங்கிருந்து அகற்றுவதற்காக தற்பொழுது ஒரு இயந்திரம் செயல்பட்டு வருகிறது அந்த காட்சிகள் நீங்கள் நேரடியாக பார்க்கலாம் அதே போலது இந்த கட்டிடம் க இடிந்து விழுந்து தற்போது வரை எந்த ஒரு உயிரிதம் ஏற்படவில்லை அதே போல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இங்கே இந்த பகுதியை சுற்றிலும் காவலும் குவிக்கப்பட்டுள்ளன அதே போல் இந்த பகுதியில் மக்கள் வராதபடியும் போலீஸ்கார் போலீஸார் காவல் காவலுக்காக ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன அதே போல் இந்த கட்டிட கட்டிடத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து காரணமாக மேம்பாலமும் இங்கே முடக்கப்பட்டது அதே போல் இந்த கட்டிட இந்த கட்டிடத்தை சுற்றுவட்டார பகுதியில் பொதுமக்களும் இங்கே வராதபடி ஏற்கனவே காவல் காவல்துறை பொதுமக்களுக்கு ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டனர் அதே போல் தற்பொழுது இந்த கடன் விடிந்து விழுந்த காரணத்தினால் நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ்களும் அதாவது பத்திற்கும் மேற்பட்ட ஆம்புலன்ஸ்களும் அதே போல் தீயணைப்பு வாகனங்களும் தற்போது முன்னெச்சரிக்கை இந்த இடத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது சிவசங்கரி